ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் இலக்கிய தமிழ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் பற்றின ஒரு முக்கியமான பதிவு தாங்க சொல்ல போகிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது சைனா தொடங்கி நம்ம இந்தியா வரைக்கும் பரவிட்டுருக்கு அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம்பு மூலயமா பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து அது சயின்டிஃபிக் ரீதியாக வந்து இன்னும் ப்ரூவ் ஒன் ஆகலை பட் வந்து அனிமல்ஸ் மூலயமா தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஆணுச்சு அப்படின்றது மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம நம்மளை எப்படி சில டிப்ஸ் மூலயமா பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் பிகாஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடியே நம்ம நியூஸ் சேனல்ஸில் கொரோனா வைரஸ் எப்படி வந்திருக்கு யார் யாருக்கு வந்திருக்கு எங்கெங்கே வந்திருக்கு இப்படி பல இதை வந்து நம்ம நியூஸ்லே தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ இன்னே கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்தியாவில் நியர்லி டூ நைன்டி ஃபோர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிகாரபூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா ஜென்ரல் நியூஸஸும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இன்றைக்கி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்றத விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொரோனா வைரஸ் அச்சோ கொரோனா வைரஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்துச்சா நமக்கு வந்துடுமா அப்படின்ற பயமே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேணாங்க பிகாஸ் நம்ம முத முதல்ல எந்த ஒரு விஷயமும் பேனிக் ஆகிறதுனால தான் நமக்கும் வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பேனிக் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்மளை டக்குன்னு அஃபெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம்பே கடிச்சிச்சுனாலும் பாம்பு விஷம் ஏறுறத விட மனுஷனுக்கு அந்த பயம் ம முதல்ல வந்துடுறதுனால தான் அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கோ இல்லை எதனாலையும் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி கூட இறக்குறாங்க ஸோ முதல்ல பயப்படக்கூடாதுங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது நமக்கு பரவாது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நமக்கு இருக்கணும் அதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் ஸோ நம்பர் ஒன் கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பேனிக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி முப்பது கோடி பீப்புள்ஸ் இருக்கிற நம்ம இந்தியாவில் இப்போ நியர்லி டூ நைன்டி த்ரீ பீப்புள்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கு அதுலேயும் த்ரீ மெம்பர்ஸ் டூ மெம்பர்ஸ் போல் தான் இறந்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்ம ரொம்பவே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நம்பர் ஒன் நம்ம பயப்படாமல் இருக்கணுங்க நம்பர் டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா தேவை இல்லாமல் வெளியில் போகிறத தவிர்த்துக்கணுங்க பிகாஸ் இப்போ நிறையா கம்பெனியில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச நம்ம வந்து நிறைய வந்து தேவையில்லாத அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் வெளில போனால் போதும் அந்த அத்தியாவசிய தேவைக்கும் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறத குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா முதியோர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்போ நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறது வந்து தப்பு இல்லை அது தவிர்த்து சும்மா நம்ம கடைக்கு போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட நம்ம குழந்தைங்களையோ முதியோர்களையோ வீட்டில் இருக்க வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் போயிட்டு வர்றது தாங்க பெஸ்ட்டு அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஏஜுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அந்த பிட்வீனில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தேவைக்கு வெளில போயிட்டு வர்றது தாங்க ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஸோ முடியாத பட்சத்தில் போகிறதுனால அதை தம் நம்ம தவிர்க்க முடியாது ஸோ தேவையில்லாமல் முதியவர்களையோ குழந்தைகளையோ வந்து வெளில அனுப்பக்கூடாது நம்மளுமே சரி தேவையில்லாமல் வெளில போகக்கூடாது இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணுங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளில போகும்போது கண்டிப்பாக ஹேண்ட் க்ளவுஸ் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்க்கு ரொம்ப க்ரௌடட் ஏரியாவுக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லை ஒரு ட்ரெயினில் போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாகவே மாஸ்க்கும் ஹேண்ட் க்ளவுஸும் நம்ம போட்டிருக்கணுங்க பிகாஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்க் வந்து தேவை இல்லை ஏன்னா கொரோனாவை ட்ரீட் பண்ணுற பேஷண்ட்டுக்கும் கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் தேவைன்றது தான் உண்மை ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுமே வராமல் நம்ம நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு அது தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் அது ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக போடுறதுனால தப்பு இல்லை பிகாஸ் க்ரௌடட் ஏரியாவில் நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ச சம்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னீசிங் பண்ணுவாங்க தும்புவாங்க அண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு காஃப் இருக்கலாம் இருமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது தவறு இல்லை பட் மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணுன்ற கட்டாயம் இல்லை நம்ம கர்ச்சிஃப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கட்டாயமாக ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு
நம்பர் தேர்டு நம்ம எங்கே வெளில போனாலும் சரி நம்ம கையில் இருக்க வேண்டியது ஹேண்ட் சானிடைசர் ஏன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண முடியுமான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது சில இடங்களில் நம்மளால் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கட்டாயம் நம்ம கையில் ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தாலும் சரி வெளில போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஹேண்ட் சானிடைசர் சின்னதாக ஒரு டப்பா வந்து நம்ம கையில் இருக்கிறது தப்பு கிடையாதுங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் கட்டாயம் இருக்கும் நம்மளோட ஹேண்ட் பேக்கில் உமனாக இருந்தாலும் சரி மென்னாக இருந்தாலும் சரி இது கண்டிப்பாக நம்ம பேக்கில் வச்சுருக்கணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்த உடனே கை கால் எல்லாத்தையும் நல்லா சோப் போட்டு கழுவிட்டு கையை அடிக்கடி அடிக்கடி வாஷ் பண்ணணும் நியர்லி டுவெண்ட்டி செகண்டாவது நம்ம வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஹேண்டை பிகாஸ் அப்போ நம்ம கையில் ஏதாவது வந்து கிருமிகள் இருந்தால் கூட அந்த ஹேண்ட் வாஷ் வந்து நம்ம அந்த கிருமியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நமக்கு அழிச்சிடுங்க ஸோ அதனால் கையை மறக்காமல் நீங்கள் அப்பப்போ கழுவிட்டு இருக்கணுங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பேபிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்ல ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுக்கணும் பேபிஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது வெளில போயிட்டு வந்த உடனே தொடுறது தவறான விஷயம் பிகாஸ் இப்போ வைரஸ் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால வீட்டில் கை குழந்தைங்களாம் இருக்கிறவங்க கட்டாயம் கை கால்லாம் கழுவிட்டு முடிஞ்ச அளவு குளிச்சிருங்க அது ரொம்பவே சேஃப்டியான ஒரு மெஷர் ஓகேங்களா குளிச்சிடுறது ரொம்பவும் நல்லது ஸோ இப்போ நம்பர் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம சொல்லியாச்சு நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன நம்ம வச்சுருக்கணும் நம்ம சேஃப்டி திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் நம்ம குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பேராசிட்டமல் மாத்திரை இது எல்லாமே நம்ம வச்சுருப்போம் ஐபு ப்ரூஃபன்றது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போங்க இந்த ஐபு ப்ரூஃபன் டேப்லெட் வந்து நம்ம வீட்லேயும் ஒரு சில பேர் வச்சுருப்போம் இது வந்து ஒரு உடம்பு வலிக்கான ஒரு வலி டேப்லெட் தான் ஒரு பெயின் ரிலீவர் தான் ஸோ இந்த ஐபு ப்ரூஃபன் டேப்லெட்டை இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் போட வேணாம் தவிர்த்துக்கோங்க அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் பிகாஸ் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ சளியோ இருமலோ கோல்டு காஃப் அந்த டைமில் உடம்பு வலிக்குதுன்னா நிச்சயமாக பேராசிட்டமால் போடுங்க ஐபு ப்ரூஃபன் வந்து வலிக்காக போடாதீங்க ஏன் அப்படின்னா இன்கேஸ் நமக்கு கொரோனா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாமே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐபு ப்ரூஃபன் வந்து ஒரு அக்ரே அக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து இது வந்து இன்னும் அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மோசம் அடைய செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஐபு ப்ரூஃபன் டேப்லெட் இது வந்து இதுக்கு எதிரான ஒன்று ஸோ அதனால் கொரோனா வந் கொரோனா நமக்கு இருக்கான்றது நமக்கு தெரியாது இன்கேஸ் அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்து நம்ம இந்த ஐபு ப்ரூஃபனை போட்டோன்னா அது நமக்கு ரொம்ப மோசமாக்கிடும் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஃபீவர் காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான பேராசிட்டமல் போடுங்க அண்ட் தென் நம்பர் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண சளி இருமல் ஜுரத்துக்கு வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது தான் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னரும் சொல்கிறாங்க சாதாரண சளி இருந்தாலும் எனக்கு கொரோனா இருக்கா செக் பண்ணுங்க டாக்டர் செக் பண்ணுங்க டாக்டர் நான் இன்னொரு திங் சொல்லணும்னா நமக்கு கொரோனாவை நம்மளோட பிளட் சாம்பிளை செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரே ஒரு இது வந்து பூனையில் மட்டும்தான் இருக்குது அது கூட நியர்லி ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் பேருக்கு செக் பண்ணுற அளவுக்கு தான் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம இந்தியாவோட பாப்புலேஷனை கம்பேர் பண்ணுங்கள் நூற்றி கோடி பேருக்கு இருக்காங்க ஆனால் பிளட் சாம்பிள் செக் பண்ணுற ஒரு இடம் பர்ஃபெக்டாக பூனையில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அவங்க அவங்க கிட்டே எவ்வளோ கேப்பபிலிட்டிக்கு ஒரு நாளைக்கு செக் பண்ணலான்னா வெறும் மூவாயிரம் பேர் தான் செக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம தமிழ்நாடு இருந் நம்ம இந்தியா இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நம்ம வந்து சும்மா சாதாரண இதுக்கெல்லாம் நம்ம போய் போய் காமிச்சா டாக்டர்ஸ்க்கும் இது தேவையில்லாத வேஸ்ட் இது ஸோ உங்களுக்கும் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தான் ஸோ நார்மலான ஃபீவர் கோல்டு காஃப்காக நீங்கள் காமிக்கணும் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து இந்த வெளியில் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதோ இந்த மாதிரி கோல்டான ஐட்டம்ஸ் வந்து வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றத வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து ஹீட்டான பொருட்களை விட கோல்டான பொருட்களில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஐஸ்கிரீம்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு ரொம்பவே சேஃப்டியை தரும் அந்த அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து வீட்டில் ஹாட் வாட்டர்ஸ் குடிங்க முடிஞ்சதுன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் பங்கஜ கஸ்தூரி சுவாச மருதம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் வா வாங்கி அந்த
கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வீட்டை விட்டு தேவையில்லாமல் வெளியில் போகிறீங்க சில்ட்ரன்ஸையும் தேவையில்லாமல் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போவாதீங்க அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா பெரியவர்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் வெளியில் போன ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் மாஸ்க் வந்து தேவைப்பட்ட ரொம்ப கூட்ட நெரிசல் உள்ள ஏரியாவில் போட்டுக்கோங்க ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஹேண்ட் க்ளவுஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் முடிஞ்ச அளவுக்கு குடிங்க